वेलकम स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पुलकनाथ एंड आई पुलकनाथ एंड असिस्टेंट टीचर ऑफ पूर्व बाराशत आदर्श विद्यापीठ आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू ऑन द शॉर्ट स्टोरी लीलास फ्रेंड बाय आर के नारायण द स्टोरी हैज बीन इंक्लूडेड बाय वेस्ट बेंगल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरि एडुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इलेवेन now in this video i shall discuss in general the theme the background the about the author arkanaran his estimation of him as a writer his writing qualities and uh, the summary of the story the themes uh, and the dramatic structure of that story and uh, uh, in general everything and in the second video i shall discuss about the text so let's start our discussion lila's friend is written by ark narayan he is one of the famous writer indian writers writing in english and uh, you may say he is the most famous also among the indian writers who wrote in english so what is the full name of ark narayan The full name of Arke Narayan is Rashipuram Krishna Swami Iyer Narayan Swami. This is very interesting. So long a name. So try to remember it. And he was that famous writer Arke Narayan. You can see his picture here. Uh, was born in 10th October 1906 and passed away in 13th May 2001. estimate as a writer just about the writer arkanara we will discuss in very brief about his writings his novels his short stories and uh, his collection of short stories etc rashipuram krishna swami narayan is one of the best indian novelist writing english he is not only a great novelist but also a famous writer of short stories so not only as a novelist we will estimate him but we will regard him we will estimate him as a writer of short stories as well he has written many novels most uh, most of them were very famous among the indians and the readers abroad and he has in his uh, career a uh, lot of short stories his famous novels include shami and friends that was written in 1935 the bachelor art the dark room the english teacher and the most famous the guide written in 1958 the man eater of malgudi and just remember that uh, novel uh, just follow that novel the guide that was written in 1958 and he was awarded sahitya academy award for this novel and you can uh see a uh, film was made on that novel you can find the film in youtube and just enjoy it uh not only the novels he also wrote many short stories and published them in volumes uh, what are the names of the volumes malgudi days that was written and published in 1941 dodu and other stories 1943 cyclone and other stories that present text uh lila's friend was included in the volume malgudi days and that volume malgudi days is most famous among all other collection of short stories so this is in brief about the author ark narayan style of writing now in brief we shall discuss about the style of writing of arkanara uh, uh, what sort of technique and what sort of uh, uh many what sort of technique did narayan followed in his novels as well as short stories narayan's literary style was simple and unpretentious follow the word unpretentious unpretentious means pretentious means which bhonita bodhi or the very direct he is very direct in his writing with a natural humor in it his literary works show a perfect blend of western manner and eastern material his aim is to provide aesthetic satisfaction 
to his reader. Therefore, this is the aim of all the writers to provide a kind of aesthetic satisfaction to his readers and Arkanaran is not an exception about this. But uh, to speak about style, we say that uh, he had a very simple and unpretentious style and he wrote everything with a natural humor in it. Atat khub shorol shidhe bhonita bodjito style tini likhechen ebong ekta shabhabik ekta hasho rosh amra kintu khuje pai. Ar shei jonnei ar ekta jinish amra dekhbo some blending or the mixture of western manner and eastern material. Dekho the background, the theme all are eastern. But while he is describing and in his style of description and narration, he had followed the technique of the Western writer. So you may say that you will find both in his novels as well as in his short stories a kind of blending of Western manner and Eastern material. Naran's local, local manner, place, well, setting, uh, you may say. Naran's local in his novels and short stories is confined to the southern part of India. His, uh, he has created an imaginary world, Malgudi, as Hardy had created Wessex. His Malgudi is a small, beautiful and picturesque town which provides a fine setting for his short stories. The regional flavour in his fiction makes him also comparable with William Faulkner, the celebrated American novelist. Dekho, if you consider the setting or the local in almost all of the novels written by Arkanaran and in almost all the short stories written by Arkanaran, you will find the setting is somewhere in southern India. Dokkin Bharatar Kono Akta Jaigai, Kono Shahor Ba Gram Ke Kendra Kura Kintu, Golpa Gulo Rochi Tohoche. And in most of the stories, uh, you will find the setting is Malgudi. Where does, where is that Malgudi situated? Nowhere. But it is a imaginary uh, place and imagined by the author that this is somewhere in southern India. Lekhoket akta kalpuna pushuto shahor ba mafushal jeta dokkhin bharater kono akta jaigai bolatini mone kochen. Ebon tar pottekta lekhar moddhe pray directly or indirectly you will find the reference to the town Malgudi. So this is uh, you must say that you will find a kind of regional flavor. Ortat dokkhin bharatiyo akta uh, ancholik uh, Shad, that novel, but that open, uh, that short stories are more taken to. So, we are seeing that. And Malgudi, what I have told you, that he is seeing that we are seeing that he has a kind of similarity with the famous British writer Thomas Hardy. Thomas Hardy created such an imaginary world, Wessex, and in most of his novels, you will find the reference to that town, Wessex. As in Arkanaran's novels and short stories, you will find the reference to Malgudi. And uh, the regional flavor that I have already told, you will also find that sort of regional flavor in the writings of the famous American writer, American novelist William Faulkner. Okay. So, continue. Naran's outlook was de uh, dearly ironed. And there was a moral element in his fiction. A dito kotha kintu khel rakhte ironic, and there was a moral element in his fiction. He explores different human relationship, social reality, and irony of fate. This is also important: human relationship, social reality, and irony of fate. Hmm. In his stories, Naran observed the middle class and their problems. This is also important. Naran observed the middle class and their problems. Uh, all of his memorable characters like Shami, Chandran, Ramani, Raju, Vasu are all typical middle class Malgudian. Naran artistically presents their hopes and aspirations, tensions and conflicts, stress and strain, joy and sorrow. So, Kiki Bishoy Amra Dekhte Prabhu, from the very beginning to the end, you will find a kind of ironic attitude towards some social issues or some uh, particular issues or the themes that he has dealt with. He has dealt them uh, with an ironic tone and there was a moral element. Kuno fiction, the novel bolo or short stories bolo, you will not find none of his novels or short stories without some kind of moral element in it. Uh, 
কিছু একটা নৈতিক ইস্যুকে তিনি কিন্তু দেখানোর চেষ্টা করেছেন এবং চেষ্টা করেছেন আইরনিক্যালি সেটাকে ট্রিট করে তার একটা যেন সামাজিক সংস্কার ঘটে সো ফ্রম দিস অ্যাঙ্গেল উই মিস এ প্লেস দ্য রোল অফ এ কাইন্ড অফ সোশ্যাল রিফর্মার তা সমাজ সংস্কারকের যেন ভূমিকা নিচ্ছেন তার নভেলের মধ্যে দিয়ে ইট এক্সপ্লোর্স ডিফারেন্ট হিউম্যান রিলেশনশিপ সোশ্যাল রিয়েলিটি অ্যান্ড আইরনি অফ ফেট বিভিন্ন মানবিক সম্পর্ক সামাজিক বাস্তবতা এবং ভাগ্যের পরিহাস এই বিষয়গুলো কিন্তু তোমরা তার নভে লেখনির মধ্যে পাবে যেমন এই তোমাদের এই গল্প লিলাস ফ্রেন্ড হেয়ার ইউ উইল ফাইন দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন মাস্টার অ্যান্ড সার্ভেন দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন ফাদার অ্যান্ড প্যারেন্টস দিস সোশ্যাল স্টিডিও টাইপ ইউ উইল ফাইন্ড অ্যান্ড আইরনি অফ ফেট ভাগ্যের পরিহাস সেটাও কিন্তু দেখতে পাবে বিভিন্ন সোশ্যাল রিয়েলিটি সামাজিক বাস্তবতা সার্ভেন্টকে আমরা কিভাবে ট্রিট করি সেগুলো দেখবে আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ ইস ই হ্যাজ ডেলট উইথ মিডিল ক্লাস অ্যান্ড দেয়ার প্রবলেমস দেখো তার উপন্যাস বা ছোট গল্পের মধ্যে মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে বা মূল চরিত্রটা হচ্ছে সবাই কিন্তু মধ্যবর্তীয় লোকজন এবং তাদের সমস্যা এইগুলোই কিন্তু উঠে এসছে অর্থাৎ মিডিল ক্লাস পিপল তারাই কিন্তু প্রায়োরিটি পেয়েছে এবং তাদের সমস্যাগুলোকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই কিন্তু তিনি লিখেছেন আর তার সব বিখ্যাত চরিত্রগুলোই স্বামী স্বামী অ্যান্ড ফ্রেন্ডে আছে চন্দ্রান রমানি রাজু দ্য গাইডে পাবে বাসু সবাই কিন্তু একদম টিপিক্যাল মিডিল ক্লাস অ পুয়োর ক্লাস পিপল অফ মালগুডি নারায়ণ আর্টিস্টিক্যালি প্রেজেন্টস দেয়ার হোপস অ্যান্ড অ্যাসপিরেশনস টেনশন অ্যান্ড কনফ্লিক্ট স্ট্রেস অ্যান্ড স্ট্রেন জয় অ্যান্ড সরো নারায়ণ কিন্তু খুব কাব্যিকভাবে তাদের আশা নিরাশা দুরাশ টেনশন কনফ্লিক্ট এগুলোকে কিন্তু তার উপন্যাসের মধ্যে লেখনির মধ্যে আমাদের সামনে দেওয়ার চেষ্টা করেছে ওকে সো নেক্সট লাইট উই শ্যাল ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য স্টোরি টেলিং মোড দেখো নারায়ণ স্টোরিজ আর পপুলার বিকজ অব দেয়ার ইমেন্স ভ্যারাইটি অ্যান্ড সিম্পলিসিটি অর্থাৎ নারায়ণের গল্পের মধ্যে কিন্তু তোমরা দেখবে একটা প্রচুর ভ্যারাইটি আছে বিভিন্ন ইস্যুস বিভিন্ন থিমস এনে হাজির করেছে অ্যান্ড মোস্ট রাইটিং ফিচার ইজ এ সিম্পলিসিটি ভেরি সিম্পল ইন ইস ডেসক্রিপশন ন্যারেটিভ টেকনিক টোল স্টোরি টেলিং মোড অ্যাজ এ স্টোরি টেলার ফলোস দ্য ইন্ডিয়ান ট্র্যাডিশন অফ স্টোরি টেলিং দেখো স্টোরি টেলার হিসেবে কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যকে তিনি ফলো করেছেন স্প্লটস আর ক্যান্ডিড and there is nothing spectacular about it khub sensational khub exciting plot niye tini kintu deal korchen na very simple plot about the people common people tader problems aspirations tader uh, irony of fate eguloi niye kintu deal korchen his short stories however create suspense and finally make the reader speculate ektu suspense tumra pabe shesh porjonto ki ghote eta dekha ebong shesh porjonto jai ghotche seta kintu that uh, uh, makes the readers that uh, bound to speculate or to think about je ghotona ta ghotche eta niye kintu darshok ba shrota ba pathok bolte paro tara kintu bhabche orthat ekta moral message obosshoi kintu tini দেয়ার চেষ্টা করেছেন তার গল্পের মধ্যে দিয়ে হিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ভেরি সিম্পল যখন তোমরা তার উপন্যাস বা গল্প পড়বে দেখবে খুব সাধারণ ভাষায় তিনি বর্ণনা করেছেন হিজ ওয়ার্কস আর মার্ক বাই সিম্পলিসিটি হিউমার অ্যান্ড মাইল্ড স্যাটায়ার আর তার লেখনির মধ্যে তোমরা পাবে সরলতা হিউ মানে একটা হাস্যরস এবং একটা স্যাটিরিক টোন সো দিস ইজ অ্যাবাউট হিজ স্টোরি টেলিং মোড now awards and recognition what recognition did narayan get and what awards did he get narayan won numerous awards and honors for his works he received the sahitya academy award in 1961 for his novel the guide he was awarded the padma bhushan in 1964 in 1980 he was awarded the ac benson award by the royal society of literature Oh, you may not you should not that sahitya academy is the most prestigious literary award uh, given in india and rk narayan uh, was such a lucky person to receive that award for his uh, novel the guide this is his most famous novel and he was also awarded padma bhushan the 
literary uh, sorry the civilian award in uh, 1964 and he was also awarded a C pension award by the Royal Society of Literature okay next the source source of the um, source of that story uh, Leela's friend the present story Leela's friend uh, is one of the best known short stories and is taken from his Malgudi days. From the story collection, Malgudi days, this story, Lila's friend, has been taken. Now, we shall discuss in short the summary of the story. Uh, what is there in that story? In very brief, uh, very brief, we shall discuss that story, uh, Lila's friend. Je, dekho. <coughs> Uh, Lila's friend is probably set uh, in the town Malgudi, located in southern India. Jodio, Tomar Nam Malgudi days a Malgudi shopter direct kono reference. Amra kintu golper mote paajar chena. Tobu it has been included in that uh, collection of short stories Malgudi days. What we find there are five uh, characters in that uh, um, short story. The pivotal characters or the central characters are Leela, five-year-old girl of Mr. Shivshankar and Mrs. Shivshankar and uh, their domestic household worker uh, Shidda. Shidda's age is not specifically mentioned but it is thought that he is a boy of 14 or 15 or such as maybe a teenage boy. Well, what happens at the very beginning of the story, we shall find that Mr. Shivshankar is uh, brooding over the husband problem. Uh, and at that moment, Shidda comes and uh, asks him if uh, uh, Mr. Shivshankar is searching for the servant. Uh, uh, at very first appearance, it seems to Mr. Shivshankar that Shidda is tidy and better than the previous servants but he cannot take the decision of employing him why because uh, they have a five year old girl you will see uh, in the uh, next part of the story that she is a kind of pampered girl hmm. Still, she is unable to take the decision of whether she will employ Shidda or not because uh, it is their first priority uh, to uh, take the opinion of their girl. If the girl likes only that servant, will get the appointment. But finally, she, uh, Lila comes and Lila likes very much uh, Shidda. Even Shidda ke dekhe khub khushi hoche. Even bolche. Je, uh, je, I like him and please employ him in our house and now Shidda is employed as a domestic servant in the household of Mr. Shivshankar. What are the terms and conditions of employing him? The terms and conditions are that uh, he will be given two meals a day and four rupees a month and uh, in exchange of this, uh, this is kind of exploitation you may say. Uh, he is um, entitled to do all sort of domestic works like uh, going errands, uh, chopping woods, uh, washing clothes and all the works and his first and foremost duty is to give company of the five years old girl of Mr. and Mrs. Shipshankur. Hmm. এবং শিদ্দা যে কাজই করুক না কেন তাকে সেটা তখনই ফেলে রেখে লীলার সাথে খেলতে হতো ইফ লীলা কলড শিদ্দা কাম এন্ড প্লে এন্ড শিদ্দা টোল্ড डिफरेंट সর্ট অফ স্টোরিজ টু লীলা ইন অর্ডার টু এন্টারটেইন हर দেখো मिस्टर এন্ড মিসেস শিবশঙ্কর দে বোথ আর ভেরি বিজি मिस्टर শিবশঙ্কর ইজ আ ম্যাটেরিয়ালি অ্যাফ্লুয়েন্ট রিচ পারসন হি ক্যান প্রোভাইড एवरीथिंग টু Leela, all sort of material gift, but what he cannot provide, he cannot provide time and care to their daughter. You know, Mrs. Shivshankar is always busy for the whole day. She also cannot give company to that girl. Naturally, she is a dear, but 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 she is a d
পড়ছে এবং সন্ধ্যাবেলা আমরা কি দেখি সন্ধ্যাবেলা রোল রিভার্সাল সারা দিনটা সিদ্ধাই কন্ট্রোল করেছে সব কিছু সব অ্যাফেয়ার বাট উই ফাইন্ড দ্য কাইন্ড অফ রিভার্সাল অফ রোলস অ্যাট দ্য ইভিনিং যেখানে লীলা টেক্স দ্য রোল অফ এ টিচার অ্যান্ড সিদ্ধ বিকাম স্টুডেন্টস যাই হোক গল্পটা কিন্তু এইভাবেই চলছিল বাট দ্য ক্লাইম্যাক্স ইন দ্য স্টোরি কামস অর দ্য কাইন্ড অফ জোল্ট Uh, a kind of break comes when the gold chain that was lila wearing uh, is missing hotat kore ekdin abishkar hocche je sonar chain ta pore chilo lila seta ke khuje paoa jacche na prothom sandeho kothar upore je porche prothom sandehoi sei ja kichu harai ginni bolen kesta betai chorer moto sandeho ta chakorer upore je porche ebong siddha phekashe hoye jacche pel hoye jacche karon she jane jinish ta khuje paoa jak ar na jak take jokhon jiggesh kora hoyeche take police debe ebong police take harass korbe ebong ektu khani sujog niye kintu she সে বলছে যে না সে কিন্তু কিছু জানে না আর তারপরে মিস্টার মিসেস শিবশঙ্কর একটু যখন ব্যস্ত হয়ে পড়ছে তখনই আমরা কি দেখছি কি ভ্যানিশেস ভ্যানিশেস আফটার দ্য ইনসিডেন্ট এবং যখন ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে রাতের অন্ধকারে সে তখন মিস্টার শিবশঙ্কর এবং মিসেস শিবশঙ্করের আরও দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে যে চুরিটা ওই করেছে মিস্টার শিবশঙ্কর গোস টু দ্য পুলিশ স্টেশন অ্যান্ড পুলিশ কিপ সাম মিসলিডিং ইনফরমেশন বলছি ও ওই ছেলেটাকে কাজে রেখেছেন ও তো একটা পাক্কা ক্রিমিনাল হি হ্যাজ বিন ইমপ্রেজেন্ট ফর হাফ এ ডজন অফ টাইম ফর স্টিলিং দ্য জুয়েলারি ফ্রম দ্য লিটিল গার্লস বাট উই ডোন্ট হ্যাভ এনি এভিডেন্স অ্যাবাউট দ্যাট স্টেটমেন্ট অ্যান্ড দ্য অথর আর কে নারায়ণ হ্যাজ নট সেট এনিথিং স্পেসিফিক্যালি অ্যাবাউট দিস এটার ব্যাপারে কিন্তু নির্দিষ্ট করে নারায়ণও কিছু বলেননি কিন্তু এই ঘটনায় আমরা দেখব সিদ্ধাচর নয় এটা হতে পারে মেবি দিস ইজ দ্য স্টক রিপ্লাই গিভেন বাই দ্য পুলিশ ইন অর্ডার টু প্লিজ দ্য রিচ অ্যান্ড দ্য আপার ক্লাস পিপল উচ্চ শ্রেণীর বা বড় লোকদের সন্তুষ্ট করার জন্য পুলিশ অনেক সময় এরকম স্টক রিপ্লাই বা গোছানো উত্তর দিয়ে রাখে কারণ জানে চাকরের সম্পর্কে দু চারটে ভুলভাল তথ্য দিলে চাকর কোর্টে বা মানবাধিকার কমিশনে চলে যাবে না যাই হোক হোয়াট হ্যাপেন্স আফটার ফিউ ডেজ পুলিশ ক্যাচেস সিদ্ধা এবং ব্রিংস ইম চিউ মিস্টার শিবশঙ্কর হাউস হোল্ড মিস্টার শিবশঙ্কর অ্যান্ড মিসেস শিবশঙ্কর বোথ ইন্ট্রোগেট সিদ্ধা টু গিভ টু কনফেস দ্যাট গিল্ট অ্যান্ড গিভ ব্যাক দ্য গোল্ড চেন কিন্তু সিদ্ধা হ্যাজ অনলি ওয়ান রিপ্লাই দ্যাট হি ডাজ নট নো এনিথিং অ্যাবাউট দ্য চেন লীলা সিদ্ধার পক্ষ নিচ্ছে এবং বলছে পুলিশ ম্যানেজারকে তাকে ছেড়ে দিতে বাট হোয়াট হ্যাপেন্স শি ইজ নট কনসিডার্ড অ্যাজ এ রিলায়াবল প্রসিকিউশন উইটনেস তাকে বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী বলে কিন্তু মনে করা হচ্ছে না অ্যাজ শি ইজ ভেরি লিটিল গার্ল যাই হোক এইভাবেই কয় আবার তাকে জেলে নিয়ে যাচ্ছে এরকম কয়েকদিন যাওয়ার পরে হোয়াট হ্যাপেন্স অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য স্টোরি উই ফাইন্ড দ্যাট মিসেস শিবশঙ্কর ইজ ডিসকাভারিং দ্যাট গোল্ড চেন ফ্রম দ্য ট্যামারিন পট অ্যান্ড হি শি বিকাম সার্টেন দ্যাট দিস ওয়াজ দ্য গোল্ড চেন মেবি হুইমজিক্যালি ওয়াইল প্লেইং শি লীলা ক্যাপটিক ইনসাইড দ্য ট্যামারিন পট অ্যান্ড ফর গট অল অ্যাবাউট দিস অ্যান্ড অল সর্ট অফ হ্যারাসমেন্ট অল সর্ট অফ কনফিউশন ডিউ টু হার দ্যাট সর্ট অফ হুইমজিক্যাল টাস্ক যাই হোক মিস্টার শিবশঙ্কর বাড়ি আসলে তাকে সব বলছে মিস্টার শিবশঙ্কর মিস্টার শিবশঙ্কর ইজ সেইং দ্যাট টুমারো হি উইল গো টু দ্য পুলিশ স্টেশন অ্যান্ড ইনফর্ম অল অ্যাবাউট দিস যদিও এটা বলছে না যে তাকে ছাড়বে কি না সেটা বলবে জানাবে আর কি বাট হি টেক্স দ্য ডিসিশন দ্যাট হি ইজ নট রেডি টু রিএমপ্লয় সাচ এ ক্রিমিনাল ইন দেয়ার হাউস হোল্ড দেখো যে ছেলেটা এটাই গল্পটার সামারি যে ছেলেটা কোনো দোষ করলো না আগের দোষ সেটা প্রমাণিত কি প্রমাণিত নয় তাও আমরা বুঝ জানি না সেখানে তাকে ক্রিমিনাল তকমা দেগে দেয়া হলো শুধু তাই নয় তার কাজটা চলে গেল একটা তাহলে যেখানে একটা বিনা বিনা অপরাধে একজন শাস্তি পাচ্ছে বা সে যদি অপরাধ করেও শাস্তি পায় তার তো রিহ্যাবিলিটেশান পুনর্বাসন হওয়ার দরকার ছিল সেই পুনর্বাসনের হওয়ার বদলে সে তার কাজটা হারাচ্ছে তাহলে একটা জ্বলন্ত সোশ্যাল বেশ কতগুলো জ্বলন্ত সোশ্যাল ইস্যুস কিন্তু এখানে ডিল করেছেন আর কে নারায়ণ যেগুলো নিয়ে একটু পরেই আলোচনা করবে চল নেক্সট ক্রিটিক্যাল এস্টিমেট অফ দ্য স্টোরি ফার্স্ট অফ অল উই শ্যাল ডিসকভার উই শ্যাল ডিসকাস দি লাস্ট ফ্রেন্ড অ্যাজ এ সাকসেসফুল শর্ট স্টোরি দেখো কতগুলো বৈশিষ্ট্য কিন্তু তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে পরে শর্ট সাকসেসফুল শর্ট স্টোরি এ সাকসেসফুল শর্ট স্টোরি শুড বি মানে শুড বি অ্যাকচুয়াল শর্ট অর ভেরি লিমিটেড এবং 
দেখো সো দ্যাট লিমিটেড ইন সাইজ শর্ট ইন সাইজ সো দ্যাট ইট ক্যান বি ইজিলি রেড অ্যাট ওয়ান সিটিং যাতে একবার বসেই তুমি পড়ে ফেলতে পারো অ্যান্ড আনলাইক a novel there will neither be much description nor many events there will neither be much description uh, nor events and here in this story also we don't find uh, not so much description or events and another point to be a successful of uh, short story is that it should be unidirectional unidirectional mane ghatana prabaho ek mukhi thakte hobe in that lila story the story the event goes towards one point there are not lot of plots and lot of directions the story moves towards one single point so it's unidirectional they are only there are bhul ache typing there are hobe there are only four to five characters in it lila shiddha shiv shankar and Mr. Shiv Shankar, Polish Inspector. As it happens, in a short story, the characters should be very limited. But in a novel, what we, you will find in a drama, there will be a lot of characters. So, Matta Pachita character, the main character, Dujon, Shiddha, Evang Lila. And the author, Arkanarayan, has arranged the events in sequential order, right from the beginning. Story has the perfect beginning, middle and end. নভেল এর মধ্যে আমরা দেখবো অনেক সময় সিকুয়েন্স ব্রেক থাকতে পারে আপ অ্যান্ড ডাউন থাকতে মানে তোমার আপর ফরওয়ার্ড অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড মোশন থাকতে পারে লট অফ লটস থাকতে পারে বাট এ শর্ট স্টোরি শুড অ্যাভয়েড অল দিস এ শর্ট স্টোরি শুড বি ভেরি কম্প্যাক্ট দেয়ার উইল বি এ সিকুয়েন্সিয়াল অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ দ্য ইভেন্ট অ্যান্ড ইন দ্যাট স্টোরি ইউ উইল ফাইন্ড দ্য সিকুয়েন্সিয়াল অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ দ্য ইভেন্টস অ্যান্ড ইউ উইল অলসো ফাইন্ড এ পারফেক্ট বিগিনিং মিডিল and end so eto kichur jonno amra bolte pari it's a perfect short story next point dramatic structure dekho definitely a dramatic structure is mentioned the whole story has a very good dramatic structure the initial situation in which shiddha encounters mr shiv shankar is a suitable exposition for the dramatic turn of the story dekho everything is running well Every, everyone is happy then the story takes a dramatic twist sob kichu thik thak cholchilo tar pore dramatic twist niche when lila's chain is missing at this stage the action becomes complex shiddha vanishes mr shiv shankar lodges a complaint with police shiv shankar je police ekta complaint korchen then shiddha is arrested uh, and the action reaches its climax tale amra dekhlam initial plot dekhlam climax dekhlam ultimately the chain is found in a tavern pot obosheshe chain ta ke ekta tetul rakhar patre paoa jacche but at the end mr shiv shankar decides to report the fact to the police mr shiv shankar siddhanto nichchen e ghotona gulo tini police e janaben but refuses to employ siddha again kintu refuse korchen je siddha ke ar employ korben na jai hok dekho mane ekta shothik ড্রামাটিক স্ট্রাকচার মেনটেন করতে গেলে একটা ড্রামা যেটা একদম পারফেক্ট তার মধ্যে আমরা পাঁচটা বিষয় দেখব একটা হচ্ছে এক্সপোজিশন যেটাকে বলছি ইনিশিয়াল সিচুয়েশন ইনিশিয়াল প্লট এখানে আমরা এক্সপোজিশন দেখছি যেটা যেখানে শিব শঙ্করের সাথে সিদ্ধা সাক্ষাৎকার হচ্ছে সিদ্ধা এমপ্লয়েড হচ্ছে তারপরে হচ্ছে একটা রাইজিং অ্যাকশান অ্যাকশানটা উঠতে থাকে যেখানে সব কিছু সুন্দর চলছে সিদ্ধা লীলাকে সঙ্গ দিচ্ছে লীলার টিচার সাজছে ইত্যাদি ইত্যাদি তারপরে একটা ধাক্কা আসছে যেখানে আমরা দেখছি কি হচ্ছে লীলার চেনটা হারিয়ে যাচ্ছে এবং পুলিশে কমপ্লেন্ট হচ্ছে এবং সিদ্ধা পালিয়ে যাচ্ছে টু অ্যাভয়েড দ্য পুলিশ হ্যারাসমেন্ট অ্যান্ড দ্য টোটাল ইভেন্ট রিচেস টু ইটস ক্লাইম্যাক্স দিস ইজ দ্য ক্লাইম্যাক্স ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে যাওয়ার পরে একটা নাটকে কী হয় ফলিং অ্যাকশান হয় এবার ঘটনা প্রবাহ শেষের দিকে আসতে থাকে এখানেও তাই আবার গতানুগতক দিন চলছে সিদ্ধাকে আবার ইন্টারোগেট করা হচ্ছে কিন্তু কোনো তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না এবং ফাইনালি আমরা কি দেখি ফাইনালি দ্য এন্ডিং ক্যাটাস্ট্রফি আমরা দেখি এখানেও তাই হচ্ছে যেখানে চেনটা ফাইনালি পাওয়া যাচ্ছে মিস্টার শিব শঙ্কর সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন যে তিনি পুলিশে জানাবেন কিন্তু কখনোই আর সিদ্ধাকে পুনর্বহাল করবেন না অ্যান্ড দ্য স্টোরি কামস টু অ্যান এন্ড সো দিস ইজ এ পারফেক্ট ড্রামাটিক স্ট্রাকচার দ্যাট আর কে নারায়ণ হ্যাজ মেনটেইনড ইন হিজ শর্ট স্টোরি তেন দ্য থিম এইটা কিন্তু বেশ আলোচনার বিষয় একটা আছে কি কি থিম তিনি ডিল করেছেন আর কে নারায়ণ এই 
গল্পের মধ্যে এক এক করে বলি একটা হচ্ছে পভার্টি অ্যান্ড এক্সপ্লয়টেশন দারিদ্রতা এবং শোষণ দেখো দারিদ্রতা কিন্তু ছত্রে ছত্রে গল্পের আছে এ টিনেজ বয় মেবি ফ্রম দ্য ডেসক্রিপশন উই ক্যান ইমাজিন দ্যাট শিট দা ইজ এ বয় অফ টিনেজ এ টিনেজ বয় তার এখন কি করা উচিত তার বাবা মায়ের কেয়ারে থাকা উচিত তার স্কুলে যাওয়ার কথা বাট এ টিনেজ বয় ইজ বাউন্ড টু আর্ন হিজ লাইভলিহুড বাই ওয়ার্কিং ইন আদার্স হাউস হোল্ড হোয়াই বিকজ দিস ইজ ডিউ টু পভার্টি দারিদ্রতা তাকে বাধ্য করেছে কাজ করে নিজের জীবিকা অর্জন করতে আর যেহেতু সে দরিদ্র গল্পের আমরা জায়গায় জায়গায় প্রত্যেকটা জায়গায় দেখব দ্য পিপল তোমার দ্য আপার ক্লাস পিপল দে আর এক্সপ্লয়টিং হিম এই পভার্টি অ্যান্ড এক্সপ্লয়টেশনের সাথে আর একটা সাব তোমার থিমও আছে সেটা হচ্ছে মাস্টার সার্ভেন্ট রিলেশনশিপ এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই দ্য রিলেশনশিপ অফ এ ওয়ার্কার অ্যান্ড দ্য সার্ভেন্ট মাস্টার অ্যান্ড দ্য সার্ভেন্ট যেখানেও আপার ক্লাস অর্থাৎ মাস্টার ক্লাস চাইছে কি যতটা পারে শোষণ করে নেওয়া যায় সামান্য চারটে টাকা মাইনে আর দুবেলা দুমুঠো খাবারের ব্যাপ বদলে যতটা পারা যাচ্ছে খাটিয়ে নিচ্ছে আর কি মানে একদম এক্স মানে স্কুইচ করে নেওয়া যাকে বলে শুষে নেওয়া চিপে নেওয়া তাই কিন্তু করছে সিদ্ধা হ্যাজ নাথিং এলস বিকজ হি ক্যান নট প্রোটেস্ট এগেন্স্ট দিস বিকজ ইফ হি প্রোটেস্ট হি উইল ডেফিনেটলি লুজ ইজ জব অ্যান্ড ইফ হি লুজ এস দ্য জব ফ্রম সাচ এ বিগ ফ্যামিলি ফ্রম সাচ এ রিচ ফ্যামিলি দেয়ার উইল বি রিউমার দ্যাট হি হ্যাজ ডান এনিথিং দ্যাটস ওয়ে দ্য পিপল হ্যাভ ড্রিভেন হিম আউট and he will it will be difficult for him to manage the job uh, in others household so he has no option but to endure that exploitation not only that what happens when the chain is uh, missing প্রথম সন্দেহ কথার উপরে যে পড়ছে সেটা হচ্ছে সিদ্ধার উপরে তাকে বিনা দোষে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে পুলিশ তাকে ধরছে অত্যাচার করছে কোনো রকম মানে কিছু প্রুফ হয়নি তবুও কিন্তু তাকে জেলে থাকতে হচ্ছে তাহলে মানে এক্সপ্লয়টেশন অ্যাট ইটস ওর্স্ট উই ফাইন্ড ইন দিস স্টোরি হোয়ার দ্য পিপল অফ দ্য আপার ক্লাস পিপল উইথ সাম পাওয়ার দে আর এক্সপ্লয়টিং দ্য পু বয় দেখো ইস্যু অফ রিহ্যাবিলিটেশন পুনর্বাসনের ইস্যু দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আমরা কি দেখি জেলকে তো জেল বলে না সংশোধনাগার বলে ধরো যে আসামি সংশোধনাগারে আছে দশ বছর থাকার পরে তার কি সমাজ জীবনে মনে করা হয় তার সংশোধন হচ্ছে সমাজ জীবনে তার পুনর্বাসিত হওয়ার একটা সুযোগ দেয়া হয় বাট উই ডু নট ফাইন্ড এনি সর্ট অফ রিহ্যাবিলিটেশন ইন দ্য স্টোরি দ্যাট আর কে নারায়ণ হ্যাজ ট্রাই টু পয়েন্ট আউট দেখো সিদ্ধাকে কি হচ্ছে উইদাউট এনি ফল্ট অফ হিজ ওন উইদাউট ডুইং এনিথিং হি ইজ ইম্প্রেজেন্ট হি ইজ সেন্ট বিহাইন্ড দ্য বার হি ইজ পুট ইন টু লক আপ তাকে বেশ কিছুদিন লক আপের মধ্যে থাকতে হচ্ছে তারপরে কি এটা প্রমাণিত হচ্ছে দ্যাট হি হিজ ডিম্যান্ড ইজ কারেক্ট হি হ্যাজ নট স্টোলেন দ্য চেন চেনটা মেয়েটাই রেখে দিয়েছিল তখন তো তার কি সসম্মানে তার কাজ ফেরত পাওয়ার কথা তাই তো সসম্মানে মিস্টার শিব শঙ্করের আনা উচিত দুঃখ প্রকাশ করা উচিত তাকে কাজে পুনর্বহাল করা কি হচ্ছে উল্টোটা হচ্ছে টোটালি দ্য অপোজিট অ কন্ট্রারি ইজ হ্যাপেনিং হি ইজ লুজিং দ্য জব মিস্টার শিব শঙ্কর ইজ নট রেডি টু রি এমপ্লয় এ ক্রিমিনাল লাইক সিদ্ধা ক্রিমিনাল ফায়ার ফ্রম ডাজ গেট দ্য ইনফরমেশন দ্যাট সিদ্ধা ইজ এ ক্রিমিনাল পুলিশ হয়তো বলেছে সে আগে চুরি করেছে বাট পুলিশ কুড নট প্রোভাইড এনি সর্ট অফ এভিডেন্স সো উইদাউট এনি এভিডেন্স অর proved fact we cannot stigmatize some person as a criminal but ekhane criminal bole take dege deya hocche keno ekhaneo kintu relation is with poverty dekho to dekhi samajer kono ekta powerful byakti ei montri tantri dhoro koto montri moshay jeler moddhe chole geche taka phaka churi kore abar ferot asche take criminal bole dekho to ulte tomakei dhore niye jabe manobadhikar commission e chole jete pare ittadi ittadi karon ক্যামেরার সামনে টাকা নেওয়া সত্ত্বেও কিছু প্রমাণিত হয়নি যাই হোক তাই কিন্তু এইটা যদি তোমার ক্ষেত্রে হতো আমাদের সমাজেও এখনও তাই আছে কিচ্ছু না পুলিশ যদি তোমাকে একবার নিয়ে যায় থানায় যে কিছু ব্যাপারে তথ্য জানা টানার জন্য জিজ্ঞাসা করার জন্য সারা জীবন তোমার প্রতিবেশী তোমাকে বাঁকা চোখে দেখবে ওই দেখো ব্যাটাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছিলো নিশ্চয়ই কিছু দোষ ছিল তাহলে এই ব্যাপারটা কিন্তু আজও রয়েছে যেটা কিন্তু এই গল্পে আর কে নারায়ণ দেখিয়েছে যেখানে রিহ্যাবিলিটেশন হওয়ার কথা পুনর 
পুনর্বাসন হওয়ার কথা উল্টে সে তার কাজ হারাচ্ছে আর তাকে দেগে দেওয়া হচ্ছে ক্রিমিনাল বলে এটা করা কি করে সম্ভব হচ্ছে বিকজ হি ইজ এ রিপ্রেজেন্টেটিভ সিদ্ধ ইজ এ রিপ্রেজেন্টেটিভ ফ্রম দ্য পুয়োর সেকশন অফ দ্য পুয়োর ক্লাস অফ আওয়ার সোসাইটি অ্যান্ড দ্য রিচ পিপল পাওয়ারফুল পিপল আপার ক্লাস পিপল আর এক্সপ্লয়টিং হিম দেখো অ্যানাদার ইস্যু ইস দিয়ে প্যারেন্ট চাইল্ড রিলেশনশিপ বাবা মা এবং সন্তানের মধ্যে কি সম্পর্ক যেটা হয় সেটাও কিন্তু এখানে দেখানো হয়েছে এখানে যে সম্পর্ক আমরা দেখতে পাচ্ছি পুরোটা একটা মেকানিক্যাল মিস্টার শিবশঙ্কর ইজ ম্যাটেরিয়ালি অ্যাফ্লুয়েন্ট প্রচুর টাকা পয়সা আছে হি ক্যান প্রোভাইড এভরিথিং টু হার টু হিজ ডটার একটা সোনার চেন পরিয়ে রেখেছে আমরা ভাবতেই পারি না মেয়েটাকে অথচ হোয়াট হি ক্যান নট প্রোভাইড অ্যান্ড হোয়াট হিজ ওয়াইফ ক্যান নট প্রোভাইড এটা হচ্ছে টাইম কেয়ার লাভ সময় নেই তাদের দেওয়ার ন্যাচারালি সেই সময়টা সেই লীলা কার কাছ থেকে পাচ্ছে লীলা ইজ গেটিং দ্যাটস অফ টাইম ফ্রম সিদ্ধা এবং ন্যাচারালি এই সময় পাওয়ার ফলে তোমার যেহেতু সময়টা পাচ্ছে সেই জন্য তোমার সেই ভালোবাসা কিন্তু শিফট করছে একটুখানি লীলা ভালোবাসা কিন্তু তার বাবা মায়ের থেকে বেশি সিদ্ধার প্রতি আসছে সেই জন্য যখন তার মা সিদ্ধার বিরুদ্ধে বলছে সে কিন্তু সিদ্ধার পক্ষ নিয়ে বলছে যদিও গল্পের শেষে আমরা দেখব সেও ভুলে যাচ্ছে সিদ্ধাকে কারণ রিচ পিপল আপার ক্লাস পিপল এরকমই হয় তার প্রয়োজনের সময় পুয়োর পিপলদের ইউজ করে তারপরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় আর একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু দ্যাট হ্যাজ বিন ডেল্ট উইথ ইন দ্য স্টোরি এবং মানে চোখে আঙুল দিয়ে আর কে নারায়ণ দেখিয়েছেন আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে কি বলা হয়েছে ডিসক্রিমিনেটেড প্র্যাকটিসেস ইন ইন্ডিয়ান মিডিল ক্লাস সোসাইটি আমাদের ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজে যে মানে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় দেখো একটা বাড়িতে যদি কারোর চাকর থাকে সবার বাড়িতে আছে দেখো চব্বিশ ঘন্টার যদি চাকর থাকে বাড়িতে কি হয় সবাই টিভি দেখছে সোফায় বসে চেয়ারে বসে চাকরটা কোথায় বসে দেখে মাটিতে বসে দেখে বাড়িতে অনেক ঘর আছে ফাঁকা ঘর আছে তবু চাকরগুলো কোথায় শোয় ওই হয় সিঁড়ির ঘরে নয় বারান্দায় দ্যাট ইজ দ্য ডিসক্রিমিনেটরি প্র্যাকটিস দ্যাট ইজ স্টিল ফলোড ইভেন ইন আওয়ার সোসাইটি অলসো সেটাকে কিন্তু আর কে নারায়ণ পয়েন্ট আউট করেছে সিদ্ধা সিদ্ধাকে কোথায় রাখে সিদ্ধাকে ঘরে থাকতে দেয় না লীলার কথা থেকে আমরা জানতে পারছি সিদ্ধা ইজ ক্যাপ্ট আউটসাইড দ্য হাউস অর্থাৎ এই বারান্দায় বা সিঁড়ির ঘরে তাকে রাখতে দেয়া হয় হ্যাঁ তার সাথে কখনোই ভালো ব্যবহার করা হয় না কারণ সিদ্ধা প্রশ্ন করছে তার মাকে হোয়াই ইউ সো রাফ সো রুড টু সিদ্ধা সিদ্ধা হ্যাজ এসকেপ বিকজ ইউ ওয়াজ সো রাফ টু হিম সিদ্ধা পালিয়ে গেছে কারণ তিনি তার প্রতি খুব খারাপ ব্যবহার করে আর আর একটা কি প্র্যাকটিস আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা হচ্ছে একদম আমাদের কবিগুরুর কথা মনে করিয়ে দেয় একটা কবিতা আছে পুরাতন ভিত্ত এখানে কি এখানে বলা হয়েছে যে যাকে চুহারাই গিন্নি বলেন কেসটা ব্যাটাই চোর এটা দিস ইজ এ কাইন্ড অফ প্র্যাকটিস অর ম্যাল প্র্যাকটিস ইউন আসে ইন আওয়ার সোসাইটি জাস্ট বাড়িতে যদি কিছু হয় হারায় প্রথম সন্দেহ কার দিকে যাবে ওই কেসটা ব্যাটার দিকে ওই চাকরেই নিয়েছে তাই তো প্রমাণ থাক আর না থাক চাকরকে কিন্তু আমরা প্রথম সন্দেহটাই করি জিনিস পাওয়া গেলে ভালো নাহলে চক চাকরের কপাল পূর্ণ তাহলে এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি তাই হোয়েন দ্য চেইন ইজ মিসিং মিস্টার হোয়াট শুড মিস্টার শিবশঙ্কর ডু মিস্টার শিবশঙ্কর শুড সার্চ দ্য হোল হাউস হোল্ড আস্ক আদার মেম্বার্স আস্ক লীলা অ্যাবাউট দিস বাট শি ইজ নট ডুইং এনিথিং এলস ফার্স্ট তিনি ধরেই নিচ্ছেন হি ইজ অ্যাজিউমিং হি ইজ টেকিং দ্য ডিসিশন দ্যাট শিদ্ধা হ্যাজ স্টোল এন ইট অ্যান্ড ইজ আস্কিং শিদ্ধা ডু ইউ নো এনিথিং অ্যাবাউট দ্য চেইন সো দিস আর দ্য ইস্যুস দ্যাট আর ডেল্ট উইথ কেন আর কে নারায়ণ এইগুলোকে দেখি ডিল করেছেন এই কারণে আমরা বলেছি আর কে নারায়ণ এই গল্প অনেকটা সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা নিয়েছেন সোশ্যাল রিফর্মারের ভূমিকা নিয়েছেন যাতে সামাজিক এই ইস্যুগুলোকে আমাদের সামনে দেখিয়েছেন যাতে আমরা এই ইস্যুগুলো দেখার পরে উই মে ম্যাক্সম কারেকশন অ্যান্ড আওয়ার সোসাইটি উইল বি ভেরি গুড সোসাইটি will be pure society so students this is all about the general discussion on the last friend if you like this video like this content don't forget to subscribe the channel english by pulaknath and if you have any difficulty 
uh, you may put your question in the comment box and don't forget to like the video share the video because uh, this like and share is my only capital to go forward and to make new videos and no other interest but only your encouragement your enthusiasm okay thank you to you all